ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் பொன் லக்ஷ்மி ஃப்ரம் மெண்டியூரன்ஸ் இன்ஜினியரிங் அகாடமி ஸோ எல்லாரும் வந்து ரொம்ப தீவிரமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி ரோட் இன்ஸ்பெக்டர் அண்ட் ஜேடிஓ எக்ஸாம்லாம் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அதுக்கடுத்து நமக்கு என்ன இருக்கு ஸோ சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன படிக்கலாம் ஸோ இஃப் சப்போஸ் இந்த ரெண்டு எக்ஸாம் ரிசல்ட்டுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க டைம்ல ஸோ நெக்ஸ்ட் ஏதாவது எக்ஸாம் வந்து உங்களுக்கு இதுல ஏதாவது தவற விட்டுருந்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் கிராப் பண்றதுக்கான ஒரு ஓவரால் ஐடியா எல்லாம் தான் இந்த வீடியோல ஃபுல்லா இருக்க போகுது ஓகேங்களா ஸோ சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கு நெக்ஸ்ட் என்னென்ன அப்கமிங் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு ஸோ எந்தெந்த மாதிரி அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கான ஒரு ஹோல் ஐடியா தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் ஓகே ஸோ லெட்டஸ் சி ஸோ நமக்கு அப்கமிங் எக்ஸாம்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு ஜிஓ வந்து ரிலீஸ் ஆனது என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சி ஜி ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து நமக்கு ஃபர்தரா ஒவ்வொரு எக்ஸாம் பத்தின டீடைல்ஸ் எல்லாமே நம்ம உள்ள பாக்கலாம் ஸோ எஸ்எஸ்சி ஜேஇ பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ எஸ்எஸ்சி ஜேஇ பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அரௌண்ட் ஒரு அக்டோபர் அக்டோபர் நைன் டு லெவன் ஓகே விஷ் மீன்ஸ் நைன் டென் லெவன்ல எக்ஸாம் நடக்க போகுது அப்படின்னே சொல்லிட்டாங்க ஸோ பேப்பர் ஒன் ஓகேங்களா அண்ட் தென் டிஎன்பிஎஸ்சி ஜேஇ பொறுத்த வரைக்கும் செப்டம்பர்ல உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் அண்ட் தென் எக்ஸாம் பாத்தீங்கன்னா டிசம்பர்ல நடக்கும் டிஎன்இபிஏஇ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஎன்இபிஏல அரௌண்ட் ஒரு பிப்டி போஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுவும் டிஎன்பிஎஸ் தான் கண்டக்ட் பண்ண போறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மேபி அதுக்கானதும் இது கூட ஆட் ஆன் ஆயிக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ ஆர் ஆர் விஜய் இந்த இயரோட எண்ட்ல வந்து நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஓகே அண்ட் ஆல்சோ வந்து டிஆர்பி பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நமக்கு மெயில் நோட்டிபிகேஷன் ஆகஸ்ட்ல எக்ஸாம் இருந்தது பட் சம் கேசஸ் போய்கிட்டு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு மேபி டிஆர்பி எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் டிலே ஆகும் மேபி இந்த இயர் எண்ட்ல வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஸோ அப்படி வர பாக்குறப்போ உங்களுக்கு எல்லாமே இன்னும் ஒரு அரௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த இயர்ல ஃபைவ் மந்த்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிருச்சு ஸோ ரிமைனிங் உள்ள அப்கமிங் மந்த்ஸ்ல உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து சிவில்கான எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே இருக்கு ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் விட்டுறாதீங்க ஸோ ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கான ஸ்டெப் என்னென்ன எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதான் ஃபுல்ல வந்து நம்ம ஃபுல்லா பாக்க போறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா எஸ்எஸ்சி ஜேஇ சிவில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓகே ஸோ இது இதுக்கான இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூன்னு ரெண்டனா உண்டு ஸோ பேப்பர் ஒன்ல நீங்க கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்து பேப்பர் டூ போற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு டேரக்டாவே உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ டாக்குமெண்ட் வெரிஃபை பண்ணிட்டு அப்புறம் மெடிக்கல் எக்ஸாம் எக்ஸாமினேஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறமாட்டு உங்களுக்கு போஸ்டிங் கிடைச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அரௌண்ட் ஒரு இப்ப வரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சு ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வேகன்சிஸ் கிட்ட நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க மேபி நோட்டிபிகேஷன்ல இதோட இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் ஓகேங்களா ஸோ பேப்பர் ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் மார்க் டூ ஹண்ட்ரட் விச் மீன்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் தான் டியூரேஷன் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாம் அண்ட் ஆல்சோ பாத்தீங்கன்னா ஒரு ராங் கொஸ்டினுக்கும் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க் நெகட்டிவ் மார்க் இதுக்கு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ பேப்பர் டூ பாத்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அதுக்கு கால்குலேட்டர் அலோ பண்ணுவாங்க த்ரீ ஹவர்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் கிடையாது டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்ல இருக்கும் அது அப்செக்டிவ் டைப்ல இருக்கும் இது டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்ல இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ பேப்பர் ஒன் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மூணு பாட்டா பிரிக்கலாம் ரீசனிங் அவேர்னஸ் அவேர்னஸ் மீன்ஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் தான் அண்ட் தென் நம்மளோட ஜென்ரல் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட் நமக்கு சிவில் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து மார்க்ஸ் பிளிட் அப் பண்ணியிருப்பாங்க ரீசனிங்க்கு ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் விச் மீன்ஸ் ஒவ்வொரு மார்க்கும் அதாவது ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் ஒவ்வொரு மார்க் ஓகேங்களா ஸோ ரீசனிங்க்கு ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் தென் அவேர்னஸ் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் நம்மளோட இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதுல ரீசனிங் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டாபிக்ஸ் தான் அதெல்லாம் நீங்க சிலபஸ்ல பாத்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் சிலபஸ் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அன்லாகி சிமிலாரிட்டிஸ் டிஃபரன்ஸஸ் ஸ்பேஸ் விஷுவலைசேஷன் ப்ராப்ளம் சால்விங் அந்த மாதிரி நமக்கு இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஓவராலா கவர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ரீசனிங்ல ஜென்ரல் அவேர்னஸ்ங்கிறது ஆஸ் யூஷுவல் ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் தான் உங்களுக்கு பாலிட்டி
வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அண்ட் தென் பேப்பர் டூ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் நம்ம அதை ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் நமக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்பிஜிக்கான ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஜூலை ஸ்டார்ட் ஆகுது சிக்ஸ்டீன்த் ஆகஸ்ட் வந்து அப்ளிகேஷன் எண்ட் ஆயிரும் எக்ஸாம் பேப்பர் ஒன்னுக்கான எக்ஸாம் நைன் டென் லெவன் ஓகேங்களா பேப்பர் டூ வந்து நமக்கு ரிசல்ட்டுக்கு அப்புறமா நமக்கு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ பேப்பர் ஒன்னு வந்து இப்போ கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ பேப்பர் ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் அவேர்னஸ்ன்னு வரப்போம் அதில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மட்டுமே உங்களுக்கு டென் டு டுவெல் கொஸ்டின்ஸ் கிட்ட வரும் இண்ட் தென் ஜியோக்ரஃபி நெக்ஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸ் சயின்ஸ் இதெல்லாம் த்ரீ டு ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் கிட்ட வரும் பாலிட்டிலேருந்து ஃபைவ் டு செவன் ஓகே ஸோ சாரி எக்கனாமிக்ஸில் வந்து த்ரீ டு ஃபோர் இந்த தென் பயாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி மேஜராக ஒரு செவன் டு நைன் கொஸ்டின்ஸ் கிட்ட வர சான்சஸ் இருக்கு பிசிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டு சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கிட்ட வரும் கெமிஸ்ட்ரி ஃபைவ் டு சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் மட்டும் நல்லா தரவு பண்ணிட்டாலே உங்களுக்கு ஓவராலாக கொஞ்சம் வந்து கவர் ஆயிரும் ஓகேங்களா அண்ட் தென் மிஸ்ல நியூஸும் போட்டிருக்கிறது சம்டைம்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அதில் இருந்து ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் வர சான்சஸ் இருக்கு ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து அதர் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ ஜோக்ரஃபி அண்ட் தென் நீங்கள் சயின்ஸ் கவர் பண்ணிட்டாலே அரௌண்ட் ஒரு உங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ்க்கு மேலே நீங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து சான்சஸ் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அது போக கரண்ட் இஷ்யூஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருங்க டெய்லி ஓகேங்களா இந்த நெக்ஸ்ட் ரீசனிங் ரீசனிங் பொறுத்த வரைக்கும் வேர்பல் ரீசனிங் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நான் வேர்பல் லெவன் லாஜிக்கல் ரீசனிங் ஒன் ஆப்டிடியூட்ல இருந்து சம்டைம்ஸ் ஒன் கொஸ்டின்ஸ் வர சான்சஸ் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ரீசனிங் கேட்டகரி நெக்ஸ்ட் நம்மளோட சிவில் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்குள்ள போயிடலாம் ஸோ இது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர்லாம் இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வச்சு அனலைஸ் பண்ணி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன் மினிட் ஓகே ஸோ பில்டிங் மெட்டீரியல் அண்ட் கான்கிரீட் டெக்னாலஜி அதுல இருந்து மட்டுமே அரௌண்ட் நைன்டீன் கொஸ்டின்ஸ் கிட்ட வர சான்சஸ் இருக்கு எந்த எஸ்டிமேஷன் காஸ்டிங்ல இருந்து எயிட் கொஸ்டின்ஸ் சர்வேல இருந்து டென் கொஸ்டின்ஸ் சாயில் மெக்கானிக்ஸ் எயிட் கொஸ்டின்ஸ் ஃபுளுவட் மெக்கானிக்ஸ் டென் இந்த தென் ஹைட்ரோலஜி இரிகேஷன்ல இருந்து செவன் டிரான்ஸ்போர்டேஷன்ல இருந்து ஃபைவ் என்விரான்மெண்டல்ல இருந்து சிக்ஸ் அண்ட் தென் எஸ்ஓஎம்எஸ்ஏ ஓகேங்களா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரக்சர் அனலைசிஸ்ல இருந்து ஒரு நைன் கொஸ்டின்ஸ் ஆர்சிசில இருந்து டுவெல் ஸ்டீல்ல இருந்து செவன் ஓகேங்களா ஸோ ஜிஓங்கிறது ஜியாலஜி சம்டைம்ஸ் அதுல இருந்து ஒன் ஒன் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் இதுதான் ஸோ ஓகேங்களா ஸோ இதுல நீங்க எந்த ஆர்டர்ல படிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஹையர் வெயிட்டேஜ் எதுவா இருக்கும் அப்படின்னா பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் தான் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் கவர் பண்ணிடணும் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்வே கவர் பண்ணிடணும் அதெல்லாம் நீங்கள் அதாவது நமக்கு இன்னும் இன்னும் ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டூ மந்த்ஸ்குள்ளேயே நம்ம வந்து எல்லா சிலபஸையும் கவர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டூ மந்த்ஸில் ரிவிஷன்ஸ்க்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் டூ மந்த்ஸில் நம்ம வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மந்த்தில் ஒரு ஃபைவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் செகண்ட் செகண்ட் மந்த்தில் ஒரு ஃபைவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து கவர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அண்ட் தென் தேர்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் பார்த்துக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஹையர் வெயிட்டேஜ் உள்ளது ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் கவர் பண்ணணும் அண்ட் தென் எஸ்டிமேஷன் காஸ்டிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சின்ன சப்ஜெக்ட் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த ஆர்டரில் வரலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது ஃபோர்த் ஆர்டராக வச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் இது ஃபிஃப்த் ஒன் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஹைட்ராலஜி எரிகேஷன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் என்விரான்மெண்டல் இந்த மாதிரி கவர் பண்ணிட்டு வாங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்மளோட இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து உங்களுக்கு போத் அதாவது எஸ்எஸ்சி ஜேஇ ஆர்ஆர்பி ஜேஇ டிஎன்பிசி ஏஇ அண்ட் டிஎன்இபி ஏஇக்கான சிவில் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ண போறாங்க ஸோ ஜூன் மிட்ல வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிரும் ஜூன் ஒன்ல இருந்தே உங்களுக்கு ஃப்ரீ செஷன்ஸ் வந்து நமக்கு சம் டெமோ செஷன்ஸ் வந்து நம்மளோட யூடியூப் சேனல்லே டேரக்டா அப்லோட் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்க அதை பார்த்துட்டு ஜாயின் பண்ண விருப்பம் உள்ளவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம்
ஜஸ்ட் சிலர் வந்து கட் ஆஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்பீங்கல்ல ஸோ அதனால நம்ம எடுத்து போட்டிருக்கோம் அவ்வளோதான் கட் ஆஃப் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வேகன்சிஸ் பொறுத்து எவ்வளோ பேர் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ பேர் எக்ஸாம் அப்ளிக்கிறாங்க அதில் எவ்வளோ பேர் எந்தெந்த கம்யூனிட்டிலேருந்து எந்த கேட்டகரியிலேருந்து அவங்க வந்து எவ்வளோ தூரம் மார்க் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி தான் அவங்களுக்கு கட் ஆஃப் இருக்க போகுது ஓகேங்களா ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஐக்கும் சரி டிஎன்இபிஏக்கும் சரி சேம் தான் பிகாஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி தான் கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நமக்கு ரிவைஸ்டு ஆனுவல் பிளானர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் டிஎன்பிசிஐலேருந்து த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் வேகன்சிஸ் போடுறதா சொல்லியிருந்தாங்க டிஎன்இபிஏலேருந்து ஆல்ரெடி ஒரு ஃபிஃப்டி வேகன்சிஸ் ஸோ இது போக இன்னும் நிறைய வேகன்சிஸ் பிடபிள்யூ டிபார்ட்மெண்ட்லலாம் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்மளோட வேகன்சி லிஸ்ட்டு பொறுத்த வரைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு அதுக்கு அடுத்து நமக்கு எக்ஸாம் முடிகிறதுக்குள்ளேயே லாஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ்லாம் கூட பார்த்துருப்பீங்க வேகன்சிஸ் வந்துச்சு உங்களுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா அதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அரௌண்ட் ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வேகன்சிஸ் கிட்ட கன்ஃபார்மாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் மந்த்ஸ் எஸ்எஸ்சிக்கு நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே செப்டம்பருக்குள்ளேயே நீங்க எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே கவர் பண்ணிடுவீங்க உங்களுக்கு செப்டம்பர்ல தான் டிஎன்பிஎஸ் ஏ நோட்டிபிகேஷனே வரும் ஸோ அதுல இருந்து உங்களுக்கு டிசம்பர் வரைக்கும் டைம் இருக்கு ரிவிஷனுக்கான டைம் ஓகேங்களா ஸோ நல்லபடியாக அப்ப அப்பியர் ஆகி நம்ம வந்து எக்ஸாம் கிராக் ஆஃப் கிராக் பண்ண முடியும் சிமிலராக ஜென்ரல் ஸ்டடீஸும் படிச்சுட்டே வாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு சிவில் இன்ஜினியரிங் சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா சேம் தான் ஆஸ் யூஸ்வல் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிசஸ் என்ஜினியரிங் சர்வே ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அனலைசஸ் ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங் விச் மீன்ஸ் சாயில் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ஃபவுண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் ஓகே அண்ட் தென் என்விரான்மெண்டல் அண்ட் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஆர்சிசி பிஎஸ்சி ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் தென் ஹைட்ராலிக்ஸ் விச் மீன்ஸ் ஃப்ளூவிட் அண்ட் தென் இரிகேஷன் ஹைட்ராலஜி அப்புறம் வந்து டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இது எல்லாமே இதில் வரும் ஓகேங்களா ஜேடிஓக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது போக உங்களுக்கு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி ஐஎன்எம் யூனிட் எயிட் யூனிட் நைன் அண்ட் தென் சயின்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் இது எல்லாமே வரும் ஓகேங்களா அண்ட் தென் ஆப்டிடியூட் ஸோ இது ரெண்டுமே நீங்கள் சைட் பை சைட் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் மந்த்குள்ளே கவர் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு ரிவிஷன் டைம் நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரிவிஷன் காண மட்டுமே நீங்கள் வந்து டைம் ஒதுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே இது போக உங்களுக்கு தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு ரோட் இன்ஸ்பெக்டர் அண்ட் ஜேடிஓ எக்ஸாம் அப்பியர் ஆனவங்களுக்கு ஸோ அது பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு பாஸ் மார்க் மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ ஓவராலாக வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் நம்ம அந்த தமிழ் எலிஜிபிலிட்டியில் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பேப்பர் டூவை வந்து கரெக்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கான ஒரு இது தான் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோதான் ஸோ நமக்குன்ட்டு தனித்தனியாக எல்லாரும் அவங்களுக்கான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து செட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கான ஒரு ஷெடியூல் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த ஷெடியூலை வந்து கன்ஃபார்மாக ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படி நம்மளால் ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஏதாவது இன்ஸ்டியூட்டில் ஜாயின் பண்ணிட்டு ஸோ பிளைண்டாக நம்பி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்களோட அந்த வேயை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ நம்மளோட ஒன் கோர்ஸ் ஆல்ரெடி போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதில் ஜாயின் பண்ண விருப்பிடவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஹோரஸ் ஜூன் ஜூனில் வந்து உங்களுக்கு அகைன் இன்னொரு கோர்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபோர் எஸ்பெஷலி ஃபோர் எஸ்எஸ்சி ஜேஇ டிஎன்பிசிஏஇ ஸோ அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தெரியணும் அப்படின்னா இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள்